uongozi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar kwa kukubali kushirikiana nasi ofisi ya makamu wa kwanza kushirikiana nasi katika kufanya jambo hili ofisi ya makamu wa kwanza na ofisi ya makamu wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania ndio wanaoshirika na mazingira wamefanya kazi nzuri kwa kushirikiana na ofisi yangu na leo tumeweza kulitimiza hili na shukuru sana serikali ya mapinduzi Zanzibar lakini shukuru wenyeji wetu wa mkoa huu mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya hii lakini pia viongozi wa jimbo hili kwa kutuwezesha kuja kufanya kazi hii shukrani kubwa zaidi ni kwenu wananchi ni washukuru sana wananchi kwa kujitokeza kwa wingi kwenye zoezi hili naambiwa mlikuwa hapa toka saa 12 asubuhi na leo nimeambiwa zaidi ya miti nne imepandwa katika eneo hili na washukuru sana shukrani za dhati kwa waandishi wetu wa habari wameikuza na kutangaza siku hii nilikuwa naona mikoa mbalimbali mbali, na nataka niwashukuru wakuu wa mikoa mikoa mbalimbali mbali nao wamepokea na wamefanya kama sisi tulivyofanya hapa tumeoneshwa Arusha tumeoneshwa kule Manyara tumeoneshwa maeneo mbalimbali lakini niwashukuru pia wananchi wa Njombe na mkuu wa mkoa wa Njombe. Njombe leo mbali na kupanda miti lakini wana kongamano kubwa sana la kuhimizana na lishe ya watoto wetu. Kwa hiyo ni, ni jambo mwafaka na siku hii na wapongeza sana sana. Kwa kwa ujumla ni shukuru uh, ni washukuru wa Tanzania kwa kuunga mkono jambo hili. Uh, Utaratibu huu tulianzisha mwaka mbili kule Dodoma ambapo tulipanda miti kwenye karibu na chanzo cha maji kule Makutupora na miti ile kila nikipita na iangalia inakuwa ingawa kwa kasi ndogo lakini bado ipo inakuwa na msitu unajitengeneza. Kwa nini tunaadhimisha siku hii? Tunaadhimisha siku hii kwa sababu mazingira yetu Dunia nzima lakini Tanzania na hapa Zanzibar yameharibika mno. Mno mno mno. Nyinyi ni mashahidi ndugu zangu hasa wa huku Mwanda au mchangani. Bahari ilikuwa haiwezi kufika hapa. Lakini tumechimba mpaka maji ya bahari yamefukuka hapa. Kwa hiyo hii ni hatari sana sana. Kwa hiyo tumekuja kurudishia hali kupanda miti eneo hili ili hari irudi kama ilivyokuwa asilia ndugu zangu nyie mnakumbuka hapa ilikuwa ni chumo lenu la kuuza mchanga lakini pesa ya kuuza mchanga mmeshakula na mmeisahau lakini eneo hili limebaki lilivyobaki hivi na tusinge panda miti leo lingebaki hivi daima ni hasara kwenu ni hasara kwa watoto wetu lakini tumekuja tumepanda miti na niombe sana miti hii muitunze. Lakini pia tunaadhimisha siku hii kwa sababu tumeamua kupanda miti kwa sababu mazingira yetu ya Tanzania yameharibika. Bahari inakuja juu kwa kasi. Kama visiwa tuko hatarini. Lakini hata ambao maeneo sio ya visiwa, lakini walioko pwani na wenyewe wanaliwa na bahari. Kwa hiyo tukipanda miti, tukirudisha mikoko kule baharini basi hii hali itapunguza kasi yake kama ilikuwa tuzame kwa miaka mia mbili ijayo sasa tutakwenda miaka mia tano ijayo kwa hiyo ni waombe sana wananchi kuendelea kupanda miti ili kuzuia mmomonyoko na hasa walioko maeneo ya bahari kwenye mikoko wajitahidi kurudisha mikoko lakini upandaji mti ni biashara kubwa siku hizi kuna biashara inaitwa ya hewa ukaa Mnapokuwa na msitu mkubwa miti mingi basi uko duniani wana mambo yao wanafanya mnalipwa kwa kutunza miti ile. Kwa hiyo ni muombe sana ndugu zangu kwanza tuendelee kupanda miti lakini tusipande tu tuitunze ili iweze kumea ikue tuwe na msitu wa maana ambao utakuja kuwafaa watoto wetu. Kubwa zaidi ndugu zangu wa donge mchangani na viongozi wa eneo hili mkuu wa wilaya ni kuzuia kuchimba mchanga 
na jua Zanzibar kama kisiwa tuna uhaba wa mchanga lakini tutakapoachia tukachimba mchanga kiholela kama tulivochimba hapa mwisho tulikuwa tunauza tope hatuuzi mchanga kwa tukiendelea kufanya hivyo tunajichimbia shimo sisi wenyewe tutakuja kuifukua bahari halafu bahari ije kutumeza niombe sana wale wanaotoa vibali vya kuchimba mchanga mheshimiwa makamu wa kwanza wa rais ofisi yako Mwangalie maeneo ya juu ndio wapewe vibali vya kuchimba mchanga. Lakini vile vile niunganishe la mchanga na yale matofali ya miamba mheshimiwa makamu wa kwanza. Lile nalo tatizo kubwa kwa ndugu zetu wasitishe sasa kukata matofali kutokana na miamba. Ile nalo ni tatizo kubwa. Ndugu na nchi Eneo hili leo limepandwa miti lakini miti hii inahitaji kutunzwa ili ime ikuwe iwe msitu. Sasa ni waombe sana wananchi wa huku. Miti hii tumeipanda kwa moyo mmoja. Sasa mambo ya kupita, kuja kungoa, kuitilia ngombe na mbuzi, niombe sana sana sana. Tuwache huo mtindo. Na tukiona pori hili au miti hii haiende vizuri Itabidi tutumie nguvu ya kuweka askari hapa. Na tukiweka askari, mtakapokuja mtatiwa mikwaju hapa. Mtaanza kelele sasa wao tunapigwa mikwaju. Kumbe mnakuja kuharibu kazi nzuri tulioifanya. Kwa hiyo niwaombe nyie muwe walinzi, serikali tuwe walinzi ili msitu huu uweze kukua na uwe msitu wa mfano kwa upande huu wa kwenu huku. Lakini jengine basi wale wanafunzi wetu wanaofanya masomo ya kilimo waruhusiwe kuja kufanya utafiti hapa lakini kuja kufanya uh, mazo, nini wanasema mazoezi ya uzoefu practicals waje kufanyia hapa ili watusaidie kutunza umsitu lakini kwa wale wananchi wema ambao tukiangalia tunaweza kuotesha chochote huko ndani nasikia carrot zinanawiri sana kwenye mchanga basi wafanyiwe mpango wakatiwe walime karoti huko wanalima huko wanatunza miti hii au mazao yote ambayo yanakuwa kwenye mchanga ndugu zangu tumekuja kupanda miti kwa hiyo nawashukuru tena nyote 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 na shukuru TBC kama organizers kama waliotoa wazo na washukuru MIF uh, mwanamke initiative foundation kwa kuorganize na kuleta keki leo ya kukata hapa na shukuru vijana wa Green Samia kwa kuleta uh, mchango mkubwa kwenye zoezi hili na shukuru uongozi wa wilaya mkoa alafu tunajishukuru nasi serikali ofisi ya makamu wa kwanza na sisi ofisi ya rais lakini ofisi ya mazingira pia iko hapa muungano mazingira utalii na mali asili wako hapa nao Profesa De Santos yuko wapi? E, tunakushukuru sana kwa zoezi hili. Waendelea tukuizalisha mbegu huko miche ili tuendelee kupanda misitu. Tunakushukuru sana. Lakini kubwa zaidi na washukuru wananchi wa Mwanda. Na washukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi. Ni imani yangu kila mtu amepanda mti wake. Sasa usikubali mti wako ufe. Kufa nao hakikisha mimi nilipanda huu lazima ukue. Kwa hiyo njoo ulinde miti wako. Sawa? Baada ya kusema hayo na washukuru sana. Na washukuru wote tuliofanya jambo hili likawa zuri namna hii. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan kwa hotuba hii ambayo umehutubia bila shaka tumeisikia na wananchi tutakuwa tayari. Tutakuwa tayari wananchi kulinda mazingira yetu. Tutakuwa tayari. Naomba tumpigie kofi kwa wingi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dr. Samia Suluhu Hassan. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kwa zoezi hili ambalo umetuongoza katika kampeni hii maalum ya 27 ya kijani ambapo kwa hakika ni hatua iliyo njema kabisa. Tunaomba uh, Green Samia Mif
tusogee kwa ajili ya picha za kumbukumbu namba timu ya TBC kipande juu ya jukwa idara ya mazingira ofisi ya makamu wa kwanza wa rais naomba pia msogee karibu Naomba wasogee karibu Mif, wasogee karibu Green Samia. Naomba tusubiri kundi la pili tumalize kundi la kwanza. Naomba tusogee huku kulea kwa mgeni rasmi mheshimiwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili tuweke vizuri. Mlioko mwisho kushoto naomba tusogee huku kulea. Tukiteremka tuteremke kulia kwa mgeni rasmi ili tuwape nafasi wengine kupanda kwa urahisi zaidi. Asanteni naomba tuteremke kulia. Naomba tushuke upande huu wa pili kulia kwa mshumu mgeni rasmi. Naomba kuna jengine lipande juu. Naomba tusogee mkono wa kulia huku. Mheshimiwa Rais na kuwatabu kusogea kwa kila mtu anataka kae sawa sana wewe hapo. Asante ni, naomba tuteremke kulia kwa mgeni rasmi. Tumalizie kundi lililobakia ya picha hii ya Green Samia. Naomba wasogee karibu Millennium baada ya picha hii watapanda wao katika jukwaa kwa ajili ya picha kumbukumbu. Asante naomba tu tuteremke sasa juu eh, chini. Naomba Jukwaa naomba tupande juu ya jukwaa. Jukwaa tupande juu ya jukwaa. Jukwaa la uwezeshaji wanawake kiuchumi. Naomba tupande juu ya jukwaa. Naomba tuchangamshe.
Naomba tu, tu balance picha yetu washiriki tusogee tu, tu pia upande wa kulia. Tunaonekana tunaegemea zaidi kushoto. Asante na washukuru sana jikwa naomba tutaremke sasa wapande juu millennium Naomba tutaremke jamani huku tunashangilia huku tunatoa nafasi kwa kundi jingine Naomba tuende tushangilie huku tunakwenda chini jamani Naomba tuharakishe jamani Millennium tupande jiwa jukua sasa tupige picha Naomba tusogie kulia tu balance picha yetu jema Naomba tusogie kulia mama zetu tusogie kulia Asante, asante ni sana mama zetu tunashukuru. Naomba sasa Mif. Mif naomba tuje juu ya jukwaa, Mif. Mif naomba tuje juu ya jukwaa, Mif naomba tuje juu ya jukwaa. Naomba kama una mzigo wote mkoba naomba tuweke pembeni chupa. Tuache huku chini. Naomba tugawe makundi mawili. Asante. Naomba tutaremke kulia kwa mgenyo rasmi. Tumalizie kundi la pili. Picha hii ya mifu. Naomba tu balance kulia kwa mgenyo rasmi jamani hii picha ionekane kuwa nzuri sana. Naomba wajisogeze karibu, wajisogeze karibu wawakilishi wa wananchi wa Mwanda. Sheha naomba waongoze wananchi hawa wa Mwanda. Wachache tu mheshimiwa Sheha, wachache tu Ongerere sana. Asante sana. Asanteni. Asanteni sana. Nawashukuru sana. Naomba sasa tuwapishe wengine. Wananchi wa Mwanda sasa naomba mpande juu ya jukwaa. Naomba pia sogea idara ya mazingira ofisi ya makamu wa kwanza wa rais wasogee karibu. Ninawaomba waheshimiwa kuwa wilaya mlio pamoja na mamea wote mliopo msoge karibu.
Asante na washukuru. Naomba sasa idara ya mazingira ofisi ya makamu wa kwanza wa rais tupande juu ya jukwaa. Asante. Asante. Naomba sasa pande hiyo jukwaa waheshimiwa wakuu wa wilaya, mamea, makatibu tawala wote tujumuike pamoja tupande hiyo jukwaa kwa ajili ya picha za kumbukumbu. Mwenyekiti wa chama cha mapinduzi mkoa. Naomba pia upande hiyo jukwaa ili ujumuike pamoja katika picha hii ya kumbukumbu adhimu ya tukio hili. Asante. Professor Santos naomba ujiandae pamoja na timu ya misitu ya Zanzibar ama idara hii ya Zanzibar wote tupande juu ya jukwaa sasa kwa ajili ya picha ya kumbukumbu. Asante sana na washukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan. Tumekamilisha katika zoezi hili la picha za kumbukumbu katika tukio letu hili. Asante mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mara habari za huko? Hello. Hello, hello mheshimiwa mkuu wa mkoa. Hello mheshimiwa rais Shikamo. Mara habari za huko? Nzuri happy birthday to you. Asante asante. Nimefuatilia. Nimesikia leo una mkutano mkubwa. Ndio mheshimiwa rais tuko na viongozi wa chama. Ndio kuna mwisho mwenyekiti wa sisi wa mkoa mheshimiwa Deo Sanga Jati ipo na kamati ya siasa na alimasha uliku ya chama ya ndiyo, mkoa ndio lakini tuko na wananchi wa mkoa wa Njombe ndio mheshimiwa rais tuli tuli dedicate mwezi wa kwanza mm. kama mwezi wa mama na rishe ndio tukiwa tunaitikia maelekezo yako ile toa makajana kwa viongozi wa mkoa wa Njombe kuchukulia jambo la liste kama tutaombele cha mkoa ndio Tumefanya kazi hiyo kwa kushirikiana wadau wa afya wanaofanya kazi mkoa Njombe mm. wenzetu wa UNICEF vyema lakini pia watu wa USD kwenye mradi wao alishe mtambuka ndio Mheshimiwa Rais UNICEF wameweza kuitikia maelekezo yako walikuja moja kwa moja kwetu kwamba wako tayari kufanya kazi na sisi ndio lakini pia mwisho mwenye kitu wa chama na limasho pia sisi ya mkoa ya ilipokea maelekezo yako na kutekeleza viongozi wa sisi wa serikali pia tekeleza ndio Mheshimiwa Rais tumefanya kampeni ya kwenye halmashauri sita za mkoa wa Njombe. Ndiyo. 
na kwenye kila halmashauri tumekuwa tukiona na watu zaidi ya 1500 tukiwa na clinic za kina mama wa wazito na kina mama wanaonyonyesha so, so. Tumeona na makundi ya viongozi wa dini, makundi ya viongozi wa baba kisiasa, wachongozo wa chama cha mapinduzi, lakini pia makundi ya kina mama na baba ishe. Sawa so, sawa. So. Tumefanya mikutano na makundi ya wajasiriamali, bodaboda kama vijana ambao pia ni wazazi watarajiwa. Ndio. Tumeweza kuonana pia na wanafunzi wa makundi yote shule za msingi na sekondari. Ndio. Lakini pia mheshimiwa rais tumeweza kutoa maelekezo moja ni shule zetu zote za msingi na sekondari kuanisha bustani za mboga mboga kwenye mashule. Sawa so, sawa. So. Lakini pia tumeomba kwa sababu makanisa na misikiti tunazo programu za watoto madrasa Sunday school kuli mm. kwenye maeneo ambayo yako wazi waweze kuweka pia bustani za mboga mboga. Ndio. Ili watoto wanapoenda kwenye kujifunza elimu ya dini wapate nafasi ya kujifunza hands on hata kwenye siku za Jumamosi na Jumapili. Sawa so, sawa. So. Lakini pia tumekubaliana na baadhi ya halmashauri tuwe na program za kuwa na miradi ya kuku kwenye mashule faji ya mayai kwa watoto walioko uh, kinagate kwa maana mm-hmm. vitu chekechea na chule za msingi mm-hmm. kwenye ni madata ya wali ya mwomu shimu wanaitu elekeza ya jengo kwenye kila halmashauri Sawa sawa Na tumewashirikisha wadau kwenye pesa walizo nazo kwenye mkua wetu zirefe kipa moja na kutaidia uwe kwa miradi ya ambayo itakuwa ni vizi kwa natanji Jambo jema sana UNICEF na USD uh, kwenye mradi wa 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 lishe mtambuka wamekubali support baada ya miradi kwenye mashule. Sawa sawa. Na tumekubaliana wakurugenzi kwenye shule ambazo zitapata miradi wale walimu ambao wamesoma michepuo ya kilimo na mifugo tuweze kuhamisha kwenye shule hizo. Mhm. Ili waweze ku support uwepo wa miradi hiyo na kufundisha watoto kwenye Henson lakini pia kuangalia vijana ambao wamemaliza degree za elimu kwenye miradi ya kilimo na mifugo lakini hawajajiliwa tuweze kuachukua kama intern kwenye mashule husika. Jambo bora sana. Tumefanya kampeni ya unyonyeshaji kwa kuelekeza wazazi waweze kuzingatia unyonyeshaji kwa sababu kwa watu wa Njombe mzazi anajifungua leo anakaa nyumbani siku nne anaweka shughuli zake. Mm. Na mheshimiwa rais wetu kuja Njombe mwaka 2022 kwenye ziara tulikuwa na eneo la soko ambalo tulitoa maelekezo tuweke sehemu ya watoto kunyonyeshea. Nasari ndio eh. Maelekezo hayo yametekelezwa na kulikuwa na uzembe wa wazazi waliokuwa pale sokoni wanachukua kuchangia mm. shilingi moja kwa ajili ya mtoto kuendelea chakula wanaona waweke mtoto chini ya meza kuuzia mboga mboga. Hapana hapana. Kwa tumeenda tumetoa maelekezo pia na zoezi hilo limetekelezwa. Nashukuru. Lakini mwenye kitu wa sisi wa mkoa ametusaidia kwa kwenda kwenye maeneo na kuzunguka na wananchi ambao uh, ni wazaliwa kuweza kubadilisha utamaduni huo. Kwa mm. mheshimiwa rais, mm. uh, tunakushukuru na sisi kama viongozi wa mkoa na wanajombe tunakutakia heri kwenye siku yako ya leo ambayo ni tarehe yako ya kuzaliwa. Na tuliona tuweke mwezi huu kama mwezi maalumu ambao mm. tuliongea na wa TBC kuweza yeah. kufanya mwezi wa lishe na mama. TBC oye. Tuko hapa tunakuombea kwa Mungu tuko yeah. na mheshimiwa waziri wako Pindichana lakini yeah. mwenye kikwetu sisi. Mheshimiwa mm. wa wilaya, wenye viti, wa halmashauri, madiwani, mm. wa bunge wetu, makatibu tawala, viongozi wa serikali, mm. wananjombe, wanafunzi wetu wote wako hapa na wote na tutakata keki kwa niaba yako mheshimiwa rais ikiwa ni sehemu ya kukushukuru kwa miradi mingi ambayo umefanya kwetu sawa so, sawa so. mheshimiwa rais kama sita kukwaza nilikuwa naomba dakika moja tu mwenye kitu wangu wa chama wala wakatakie heri kwenye siku hii muhimu ya kwapo ja people aseme haraka haraka niko niko na watu wengi juani hapa aseme haraka haraka ja people habari za leo mheshimiwa Mzee wa mabii nzuri nzuri mzee wa mabii. Asante sana tunaendelea kufanya shughuli hii ambayo mkuu mkoa ameelezea swala la lishe. Ndiyo ndiyo. Na watu wamelipokea tumezunguka mkoa mzima tumeongozwa na mkoa na chama. Mm. Tumefanya vizuri na leo tuko hapa kuitikisha na kile litakuwa ni swala endelevu. Nashukuru sana mwenyekiti wa chama nashukuru sana. Na tunataka kushukuru kwa miradi mbalimbali ambayo umekuwa ukitupatia. Mm. Tunakushukuru sana. Ni miradi ya wananchi, ni haki yao. Ni pesa Mbukana yao. Tunakushukuru sana kwa kweli. Mm. Mm. Mungu akubariki na leo hii ni birthday yako. Amen. Uko hapa hii keki tutakula kwa niaba yako kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Mheshimiwa Rais sasa tuko tayari kwa maelekezo yako Mheshimiwa Rais. Haya niongee na wananjombe kidogo, si ndio? Ndio. Haya niunganishe sasa. Ndio. Haya njombe oye. Wananjombe hamjambo. 
Haya mimi nawashukuru sana 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 kwa kuamua kutumia siku ya leo kukaa na kutafakari swala la lishe. Mimi sina sina wasiwasi na njombe kwenye miti kwa sababu njombe miti ndiyo kwao. Lakini nimepata faraja sana kuona mmekaa na kutafakari swala la lishe. Nimekuwa nikifuatilia kampeni yenu kwa muda sasa hivi inayosema kujaza tumbo sio nini? Eh lakini yale unachomlisha. Eh. Kwa hiyo hiyo kampeni iendelee lakini hasa elimu kwa umma. Hapa niko na wananchi wengi eneo hili tunalopanda miti na wao wanasikia hiyo kampeni kwamba kujaza tumbo sio lishe jali unachomlisha mtoto. Ehe. Kwa mimi nikushukuru sana mkuu wa mkoa kwa wazo hilo na niwashukuru sana uongozi wote wa mkoa chama na serikali kwa wazo hilo leo la kukutana na kutafakari swala la lishe. Niwaombe sana muendeleze elimu kwa umma. Umma ukituelewa basi tatizo hilo litaondoka haraka. Ni aibu njombe mnazalisha kila kitu lakini kuna udumavu mkubwa kuna utapia mlo mkubwa. Sasa mimi imani yangu kwamba mtalifanyia kazi na watoto wetu watakuwa vizuri. Tunataka wakina pindichana wengi watoke huko. Njombe oye. Basi mimi nawashukuru sana na washukuru sana ndugu zangu. Wimbo wa happy birthday haya yanauje? Eh kata keki tule. Haya keki katwe sasa asanteni sana. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan. DJ naomba sasa tu tumsinikize Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluh Hassan na wananchi wote kwa jumla wetu tumshangilie wakati anaondoka katika maeneo yetu haya na kukamilika kwa zoezi lote kwa ujumla kwa hakika mambo yamefana sana karibu sana mheshimiwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania dr Samia Suluh Hassan lakini pia makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar pia nawe tunakushukuru vile vile na tukutakieni kila laheri muende salama wakati wote tuendelee